Edward Hopper gilt als einer der bedeutendsten amerikanischen Maler, Grafiker und Illustratoren des 20. Jahrhunderts. In seinem malerischen Werk thematisiert er immer wieder die Einsamkeit des modernen Menschen und die Lehre des modernen Lebens. Weniger bekannt, aber nicht minder spannend ist indes sein grafisches Werk. Edward Hopper, am 22. Juli 1882 in Nyack, New York geboren und schon früher ein hochtalentierter Zeichner, studiert ab 1899 an der New York School of Art. Einer seiner Lehrer ist Robert Henry, den maßgeblichen Stil und Motivik beeinflusst. Henry ermutigt seine Studenten, in ihren Werken die soziale Realität des modernen urbanen Lebens zu thematisieren und darzustellen. Hoppers frühe Werke sind dabei noch stark von der europäischen Kunst beeinflusst, insbesondere vom französischen Impressionismus. Ein Einfluss, der sich mit seinen wiederholten Reisen nach Europa zwischen 1906 und 1910 erklären lässt. In der Folge arbeitet er als Werbegrafiker und Illustrator. Von 1915 bis 1923 konzentriert sich Edward Hopper auf die Druckgrafik und fertigt sowohl Ads als auch Kaltnadelradierungen an. Obwohl Hopper in dieser Zeit als Maler noch relativ unbekannt ist, verschaffen ihm diese Drucke langsam aber sicher künstlerische Anerkennung. In den folgenden Jahren entwickelt Hopper einen eigenen, charakteristischen Malstil, der sich formal durch klare Linien, flächenhafte Anlagen in oft kühl wirkenden Farben, konstruierte Linearperspektive und präzise Lichtführung auszeichnet. Motivisch zeigen seine zumeist von einer melancholischen Atmosphäre geprägten Werke häufig wie ausgestorben wirkende, menschenleere Szenen, abgelegene Häuser und einsame Figuren in alltäglichen Umgebungen, die durch ihre Gegenständlichkeit eine Spannung beim Betrachter erzeugen. Ein zentrales Thema in Hoppers Werken ist dabei die scheinbar unausweichliche Einsamkeit des Individuums im modernen Leben. In seinem Werk Nighthawks von 1942 fängt er dies so treffend ein, dass es sein bekanntestes Werk wird, wiederholt in Kunst, Film und Popkultur zitiert. Oftmals offenbaren die Bilder erst nach und nach die ihnen innewohnende, hintergründige Dramatik, evozieren die Frage, welche Ereignisse der dargestellten Szene vorausgegangen, welche Folgen werden. Sie wirken so beinahe wie fotografische oder filmische Momentaufnahmen, einem Bühnenstück oder einem Film entnommen. So sind die Menschen in diesen Bildern Schauspieler vor einer Kulisse. Hoppers Bilder enthalten deutlich ein narratives Element. Sie erzählen Geschichten. Offen, unvollendet, möglich und unmöglich zugleich. Auch immer wieder unheimlich. Nicht umsonst gilt sein Werk als ein wesentlicher Einfluss auf die Bildsprache Hitchcocks, der Bates Motel in seinem Film Psycho nach Hoppers House by the Railroad gestaltet. Trotz des anfänglich nur begrenzten Erfolgs erfährt Hoppers Arbeit ab den 1930er Jahren zunehmend Anerkennung. Seine Werke werden in wichtigen Ausstellungen gezeigt, 1933 in einer ersten Retrospektive im Museum of Modern Art. Hoppers Werke des American Realism gelten in der Folge als Chronik der US-amerikanischen Kultur und Zivilisation, werden Ikonen der Moderne. Edward Hopper stirbt am 15. Mai 1967 in New York City. Edward Hopper beginnt 1915, sich intensiver mit dem Medium der Druckgrafik auseinanderzusetzen. Die Radierung eine Technik, bei der eine Komposition in eine Metallplatte geritzt und dann mit Tinte auf Papier gedruckt wird, ist für Hoppers Grafikstil besonders geeignet, da sie es ihm ermöglicht, starke, klare Linien und Kreuzschraffuren zu verwenden, um das Geheimnisvolle seines gewählten Motivs zu unterstreichen. Ermutigt und begleitet wird er vom befreundeten Illustrator Martin Lewis, den auch in die notwendigen Techniken einführt. Lewis zu Unrecht weitgehend vergessenes Werk ist aber auch motivisch und in der Bildsprache ein deutlicher Einfluss auf die grafische, vor allem indes die kompositorische Entwicklung Hoppers und verdient in seiner handwerklichen und motivischen Qualität nähere Betrachtung. Hopper arbeitet zurückhaltend und zögerlich mit der für ihn neuen Technik, fertigt insgesamt nur 70 Radierungen und Kaltnadelradierungen an, ehe er sich 1928 vollständig von diesem Medium abwendet, um sich ausschließlich der Malerei zu widmen. 
Er entscheidet sich, seine Werke fast ausschließlich in Kleinstauflagen auf seiner persönlichen Radierpresse selbst zu drucken, je nach Bedarf und Nachfrage. Die Radierung Night Shadows aus dem Jahr 1921 bricht mit dieser Praxis. Um eine hohe Auflage zu ermöglichen, wird die Druckplatte haltbar gemacht, das Motiv in einer Auflage von mehreren hundert Bildern gedruckt und 1924 im American Etchings Folio der Zeitschrift New Republic veröffentlicht. In Night Shadows schafft Edward Hopper eine spannungsgeladene Atmosphäre, indem er den Betrachter aus einer hochgelegenen Position auf eine einsame Figur in der Nacht herabblicken lässt. Der Betrachter erkennt eine städtische Straßenecke aus einer ungewöhnlichen, schrägen Aufsicht. Es gelingt Hopper, mit nur wenigen Bildelementen die sich darbietende, dramatisch wirkende nächtliche Szene zu entwickeln. Ein Gehweg, die Schaufensterfront eines offenkundig geschlossenen Lokals, Markisen vor den Fenstern des Gebäudes, ein Hydrant und ein einsamer Mann, der gerade den wie drohend über dem Weg liegenden Schatten einer Straßenlaterne überqueren will. Der Ort, der Hopper zu dieser Radierung inspirierte, existierte so tatsächlich in New York. Er hatte ihn bereits 1913 für sein Ölgemälde New York Corner verwendet. Es handelt sich um eine von zahlreichen, sich immer wieder gleichenden Straßen im New Yorker Zentrum nahe des Hudson, geprägt durch einfache Backsteinbauten, oben Mietwohnungen und im Erdgeschoss Geschäfte oder Lokale, gekennzeichnet mit den charakteristischen handgemalten Schildern. Doch so gewöhnlich und alltäglich dieser Ort zunächst auch erscheinen mag, so geheimnisvoll und sogar bedrohlich lässt Hopper ihn durch die Verwendung starker Helldunkelkontraste und die ungewöhnliche Perspektive wirken. Die Grafik weist die kräftigen Kreuzschraffuren, die tief eingeschnittenen Linien und die schwere Tusche auf, die so typisch für Hoppers Radierungen sind. Das Zusammenspiel der dunklen Schattierungen mit dem flächenhaft eingesetzten Weiß des Papiers erzeugen ein deutliches Chiaroscuro. Auffällig ist, wie sehr Hopper in der Grundanlage der Komposition mit harten Kontrasten arbeitet. Es gibt überwiegend sehr dunkle oder sehr helle Bereiche. Die schraffierten Übergangsbereiche sind näher am Schwarz der geschlossenen Flächen, denn ein vermittelnder, grau wirkender Zwischenton. Die Aufsicht auf die Szene erzeugt eine klare Räumlichkeit. Der Betrachter wird durch die ungewöhnliche, verzerrende Perspektive – Hopper konstruiert lose mit drei Fluchtpunkten – in eine subjektive Raumwahrnehmung gezwungen, die der Szene eine subtil verschobene, surreal traumhaft wirkende Stimmung verleiht. So ist dann auch keine der Linien in dieser Komposition senk- oder waagerecht. Nichts ist statisch, stabil, fest. Alles ist schief, schräg, verschoben, dynamisch. Die Betrachterposition suggeriert zugleich einen subjektiven, einen heimlichen, vielleicht hektischen, vom Mann unten auf der Straße unbemerkten Blick aus einem Fenster im oberen Stockwerk. Gestützt wird dieser Eindruck durch den wie zufällig wirkenden, angeschnittenen Bildausschnitt und den steilen Blickwinkel von rechts oben auf die sich darbietende Szene, aber eben auch durch die fehlenden statischen, orthogonalen Linien. Hopper folgt in dieser Perspektivanlage einem seiner großen Vorbilder, dem Impressionisten Edgar Degas, der aus ähnlichen Blickwinkeln den Betrachter Einblicke in die intimen Momente der Tänzerinnen des Pariser Nachtlebens gewährte. In Night Shadows durchschneidet der Schatten der Laterne, dem Betrachterblick und der Bewegungsrichtung des Mannes entgegenlaufend, das Bild teilt dabei mit seinen scharfen Kanten den durch den Ausschnitt nicht sichtbaren rechten Winkel der hellen Fläche der Straßenecke genau in der Mitte. Dabei verbreitert sich der Schatten dynamisch in Richtung der Bildmitte hin überproportional, wirkt wie eine sich bedrohlich manifestierende, dem Gehenden den Weg versperrende Barriere, beinahe wie der sich langsam aber sicher auf den Mann zu bewegende Zeiger einer Uhr. Deren Ziffernblatt wird als heller Lichtkreis der den Schatten verursachenden Laterne in der linken unteren Bildecke angedeutet. Der Weg ins Licht indes erscheint so abgeschnitten. Hopper betont auf diese Weise die Verletzlichkeit des einsamen Passanten, während der Betrachter zum Voyeur wird, zum heimlichen Beobachter, der aus seiner versteckten Position heraus den ahnungslosen Fußgänger unten auf der Straße begutachtet, mit Blicken scheinbar misstrauisch verfolgt. So verleiht der Künstler der Szene einen bedrohlichen Unterton, der die mögliche Vorstellung über das Ziel des so einsamen Mannes zu dieser späten Stunde über den einzelnen Moment des Bildes hinaus erweitert. Hoppers Bilderzählung, sein Umgang mit Licht und Schatten, mit harten, starken Kontrasten und ungewöhnlichen Perspektiven, nimmt in Night Shadows den Stil des Film Noir der 1940er Jahre mit seiner schattigen Beleuchtung und seinen Erzählungen von Verbrechen, 
Schuld und Verrat, von Enttäuschung und Einsamkeit vorweg. Hopper zeigt uns, wie einsam man in einer Metropole sein kann, die der Volkszählung von 1920 zufolge mehr als 5,5 Millionen Einwohner hatte. 